స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ ఒక సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్ ఇన్ ఇండియా ఈ సంస్థ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ యొక్క వేరియస్ ఆర్గనైజేషన్స్ కి రిక్రూట్మెంట్ ని కండక్ట్ చేయడం లైక్ మిలిటరీ ఇంజనీరింగ్ సర్వీసెస్ సెంట్రల్ పవర్ వాటర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ డిపార్ట్మెంట్స్ సిపిడబ్ల్యూడి డిఫెన్స్ సర్వీసెస్ లోని సివిల్ మెకానికల్ మరియు ఇంజనీరింగ్ వేకన్సీస్ కి నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేస్తుంది స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ ప్రతి సంవత్సరం కండక్ట్ చేసే ఎగ్జామ్స్ యొక్క క్యాలెండర్ డీటెయిల్స్ ఎస్ఎస్సి అఫీషియల్ వెబ్సైట్ లో మనం చూడొచ్చు స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ కండక్ట్ చేసే ఎగ్జామ్స్ లో ముఖ్యంగా ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్ ఎస్ఎస్సి సిహెచ్ఎస్ఎల్ ఎస్ఎస్సి ఎంటీఎస్ అలాగే ఎస్ఎస్సి జూనియర్ ఇంజనీర్ ఎగ్జామ్స్ చాలా ముఖ్యమైనవి ముఖ్యంగా డిప్లొమా కంప్లీట్ చేసినటువంటి స్టూడెంట్స్ ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ చేసినటువంటి స్టూడెంట్స్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్ లో వర్క్ చేయడానికి స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ జూనియర్ ఇంజనీర్ నోటిఫికేషన్ ఒక మంచి అవకాశం ఈ రోజు ఈ వీడియోలో స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ కండక్ట్ చేసే ఎస్ఎస్సి జూనియర్ ఇంజనీర్ ఎగ్జామ్స్ యొక్క ఫుల్ డీటెయిల్స్ డిస్కస్ చేద్దాం లెట్ గెట్ స్టార్ట్ అవర్ వీడియో టుడే ప్రతి సంవత్సరం డిఫరెంట్ సెంట్రల్ ఆర్గనైజేషన్ లోని వేకన్సీస్ ని బేస్ చేసుకుని స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ జూనియర్ ఇంజనీర్ కి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ ని రిలీజ్ చేస్తుంది ఎస్ఎస్సి జూనియర్ ఇంజనీర్ కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అంటే అప్లికేషన్ స్టార్టింగ్ డేట్ ఎండింగ్ డేట్ పేపర్ వన్ ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు కండక్ట్ చేస్తారు ఈ డీటెయిల్స్ ని ప్రతి సంవత్సరం స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ రిలీజ్ చేసే జాబ్ క్యాలెండర్ ని చూసి తెలుసుకోవచ్చు ఈ జాబ్ క్యాలెండర్ స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ అఫీషియల్ వెబ్సైట్ లో మనకు అందుబాటులో ఉంటుంది ఎస్ఎస్సి జూనియర్ ఇంజనీర్ పోస్ట్ గ్రూప్ బి నాన్ గెజిటెడ్ పోస్ట్ ఇన్ సిక్స్త్ పే లెవెల్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ప్రతి సంవత్సరం ఇండియన్ ఇంజనీరింగ్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామ్ ని కండక్ట్ చేస్తుంది ఈ ఎగ్జామ్ ని బేస్ చేసుకుని వేరు వేరు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఇంజనీర్స్ రిక్రూట్ అవుతారు స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ వీళ్ళకి సపోర్టింగ్ స్టాఫ్ ని రిక్రూట్ చేస్తుంది ఎస్ఎస్సి జూనియర్ ఇంజనీర్ నుంచి సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళు ఇండియన్ ఇంజనీరింగ్ సర్వీస్ ద్వారా సెలెక్ట్ అయిన ఇంజనీర్స్ యొక్క పర్యవేక్షణలో వాళ్ళతో కలిసి వర్క్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎస్ఎస్సి జూనియర్ ఇంజనీర్ నోటిఫికేషన్ ద్వారా సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళు జూనియర్ ఇంజనీర్ లెవెల్ నుంచి వాళ్ళ కెరీర్ ను స్టార్ట్ చేస్తారు నెక్స్ట్ ప్రమోషన్ అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ తర్వాతి ప్రమోషన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ తర్వాత అడిషనల్ చీఫ్ ఇంజనీర్ ఫైనల్ గా చీఫ్ ఇంజనీర్ లెవెల్ కి చేరుకుంటారు ఈ చీఫ్ ఇంజనీర్ పొజిషన్ ఇండియన్ ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ లో హైజెస్ట్ పొజిషన్ జనరల్ గా ఈ హై పొజిషన్ యొక్క రిక్రూట్మెంట్ ఇండియన్ ఇంజనీరింగ్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్ ద్వారా చేస్తుంటారు స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ ప్రతి సంవత్సరం సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్ లోని సివిల్ మెకానికల్ మరియు ఎలక్ట్రికల్ డిపార్ట్మెంట్ లోని వేకన్సీస్ ని ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి నోటిఫికేషన్ ను రిలీజ్ చేస్తుంది ఈ నోటిఫికేషన్ కు సివిల్ మెకానికల్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ లో డిప్లొమా చేసినటువంటి క్యాండిడేట్స్ అలాగే బీటెక్ చేసినటువంటి క్యాండిడేట్స్ అప్లై చేసుకోవచ్చు రిమైనింగ్ బ్రాంచెస్ ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ ఎస్ఎస్సి జూనియర్ ఇంజనీర్ పోస్ట్ కి సంబంధించిన ఏజ్ లిమిట్ పోస్ట్ ని బట్టి మారుతుంది కొన్ని పోస్టులకు గరిష్ట వయసు ముప్పై సంవత్సరాలు మరియు కొన్ని పోస్టులకు గరిష్ట వయసు ముప్పై రెండు సంవత్సరాలుగా ఉంటుంది గవర్నమెంట్ రూల్స్ ప్రకారం ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఉంటుంది ఎస్సీ ఎస్టీ అయితే ఫైవ్ ఇయర్స్ రిలాక్సేషన్ బీసీలకు త్రీ ఇయర్స్ రిలాక్సేషన్ ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని మనము నోటిఫికేషన్ లో చెక్ చేసుకోవచ్చు ఎస్ఎస్సి జూనియర్ ఇంజనీర్ జాబ్ పోస్టింగ్ అక్రాస్ ఇండియా ఉంటుంది వేకెన్సీ యొక్క రిక్వైర్మెంట్ ని బేస్ చేసుకుని పోస్టింగ్ ఉంటుంది మనకు కావాల్సిన ఫుల్ ఫెసిలిటీస్ అంటే అకామిడేషన్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఫెసిలిటీస్ అన్ని వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారు కొన్ని ఇయర్స్ వర్క్ చేసిన తర్వాత పర్సనల్ రిక్వెస్ట్ మీద ట్రాన్స్ఫర్ కి అప్లై చేసుకునే ఫెసిలిటీ ఉంటుంది అయితే ఇనీషియల్ పోస్టింగ్ మాత్రం మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్న రీజియన్ లో వేకన్సీస్ ని బేస్ చేసుకుని ఎక్కడన్నా ఇవ్వచ్చు ఎస్ఎస్సి జూనియర్ ఇంజనీర్ ఎగ్జామ్ మూడు దశలలో కండక్ట్ చేస్తారు మొదటి దశ పేపర్ వన్ ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి పేపర్ టూ కన్వెన్షనల్ పేపర్ ఈ కన్వెన్షనల్ పేపర్ కి ఆన్సర్స్ డిస్క్రిప్టివ్ రూపంలో రాయాల్సి ఉంటుంది మూడవ దశ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ పేపర్ వన్ లో క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళు పేపర్ టూ కు అర్హులు పేపర్ వన్ మరియు పేపర్ టూ మార్కుల్ని బేస్ చేసుకుని ఫైనల్ సెలక్షన్ లిస్ట్ ని రిలీజ్ చేస్తారు ఈ లిస్ట్ లో ఉన్న వాళ్ళని సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ కు పిలుస్తారు సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ సక్సెస్ఫుల్ గా కంప్లీట్ అయిన వాళ్ళను మొదట ట్రైనింగ్ కు పంపిస్తారు ట్రైనింగ్ కంప్లీట్ అవ్వగానే పోస్టింగ్ ఉంటుంది పేపర్ వన్ ఎగ్జామ్ ని ఆన్లైన్
సెక్షన్ వన్ అండ్ సెక్షన్ టూ సివిల్ మెకానికల్ ఎలక్ట్రికల్ బ్రాంచెస్ అందరికీ కామన్ గా ఉంటుంది సెక్షన్ త్రీ మాత్రం వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేసుకున్న బ్రాంచీలను బట్టి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అంటే ఎలక్ట్రికల్ బ్రాంచ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న వాళ్ళకి హండ్రెడ్ ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ ఎలక్ట్రికల్ స్ట్రీమ్ మీద అడుగుతారు సివిల్ వాళ్ళకి సివిల్ మీద మెకానికల్ వాళ్ళకి మెకానికల్ సబ్జెక్ట్ మీద టెక్నికల్ గా హండ్రెడ్ ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఈ క్వశ్చన్స్ కి నెగిటివ్ మార్కింగ్ కూడా ఉంటుంది వన్ బై ఫోర్త్ నెగిటివ్ మార్కింగ్ అంటే నాలుగు క్వశ్చన్స్ రాంగ్ గా అటెంప్ట్ చేస్తే ఒక మార్క్ తీసేస్తారు ఇది పేపర్ వన్ యొక్క ప్యాటర్న్ పేపర్ టూ కన్వెన్షనల్ పేపర్ దీంట్లో టోటల్ గా ఆరు క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి వీటిలో ఐదు క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఒక క్వశ్చన్ ఆప్షనల్ ప్రతి క్వశ్చన్ లో ఏ బిసి అనే సబ్ సెక్షన్స్ ఉంటాయి టోటల్ గా ఒక క్వశ్చన్ కి అరవై మార్కులు మొత్తం ఐదు క్వశ్చన్స్ కి కలిపి త్రీ హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఈ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ టూ అవర్స్ లో కంప్లీట్ చేయాల్సి ఉంటుంది పేపర్ వన్ టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్ పేపర్ టూ త్రీ హండ్రెడ్ మార్క్స్ టోటల్ గా ఫైవ్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఈ మార్క్స్ ని బేస్ చేసుకుని మెరిట్ లిస్ట్ ని ప్రిపేర్ చేస్తారు ఈ మెరిట్ లిస్ట్ లో ఉన్న వాళ్ళని సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ కి పిలుస్తారు స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ ఇండియాలోని స్టేట్స్ ని డిఫరెంట్ రీజియన్స్ గా డివైడ్ చేసింది మొత్తం సౌత్ నార్త్ సెంట్రల్ అని తొమ్మిది రీజియన్స్ ఉన్నాయి ఏ రీజియన్ కి చెందిన స్టేట్ వాళ్ళు ఆ రీజియన్స్ కి అప్లై చేసుకోవాలి తెలంగాణ ఆంధ్ర వాళ్ళు సౌత్ రీజియన్ కిందకి వస్తారు సౌత్ రీజియన్ యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ చెన్నైలో ఉంటుంది సో తెలంగాణ ఆంధ్ర వీళ్ళకి సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ ప్రాసెస్ అంతా హెడ్ క్వార్టర్స్ అంటే చెన్నైలో జరుగుతుంది అలాగే ఎవరెవరి రీజియన్స్ హెడ్ క్వార్టర్స్ లో వాళ్ళకి సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ అనేది జరుగుతుంది ఈ విషయాన్ని గమనించాలి స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ జూనియర్ ఇంజనీర్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఎగ్జామ్ నోటిఫికేషన్ జాబ్ క్యాలెండర్ ప్రకారం ట్వంటీ సిక్స్ జూలై ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ రిలీజ్ చేయాల్సి ఉంది పేపర్ వన్ యొక్క ఎగ్జామ్ అక్టోబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ లో కండక్ట్ చేస్తారు ఇప్పుడు ఎస్ఎస్సి జూనియర్ ఇంజనీర్ యొక్క ఎగ్జామ్ కి కావాల్సిన అర్హతలను తెలుసుకుందాం ఎస్ఎస్సి జూనియర్ ఇంజనీర్ కు అప్లై చేసుకునే వాళ్ళు కంపల్సరీగా ఇండియన్ అయి ఉండాలి అంటే వాళ్ళ యొక్క నేషనాలిటీ ఇండియన్ అయి ఉండాలి సివిల్ మెకానికల్ మరియు ఎలక్ట్రికల్ బ్రాంచ్ లో డిప్లొమా కానీ ఇంజనీరింగ్ డిగ్రీ కానీ కలిగి ఉన్న వాళ్ళు ఈ నోటిఫికేషన్ కు అప్లై చేసుకోవడానికి అర్హులు మిగతా బ్రాంచెస్ అంటే కంప్యూటర్ సైన్స్ ఎలక్ట్రానిక్ కమ్యూనికేషన్ సమ్ అదర్ ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ ఈ నోటిఫికేషన్ కు అప్లై చేసుకోవడానికి వీల్లేదు ఎస్ఎస్సి జూనియర్ ఇంజనీర్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ కి సంబంధించిన న్యూ నోటిఫికేషన్ ఈ మంత్ అంటే జులై ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ రిలీజ్ చేశారు దీనికి సంబంధించినటువంటి పీడిఎఫ్ ఫైల్ మీరు ఎస్ఎస్సి అఫీషియల్ వెబ్సైట్ లో చూడొచ్చు పేపర్ వన్ ఇంగ్లీష్ అండ్ హిందీ లాంగ్వేజ్ లో ఉంటుంది పేపర్ వన్ ని ఆన్లైన్ లో కండక్ట్ చేస్తారు పేపర్ టూ రీజనల్ లాంగ్వేజ్ లో రాసుకునే వీలుంది పేపర్ టూ ని ఆఫ్లైన్ లో కండక్ట్ చేస్తారు క్యాండిడేట్ ఎంచుకున్నటువంటి రీజనల్ లాంగ్వేజ్ లో పేపర్ టూ ని ఆన్సర్ రాసుకునే వీలు స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ కల్పించింది అంటే తెలుగు రీజనల్ లాంగ్వేజ్ గా సెలెక్ట్ చేసుకున్న వాళ్ళు తెలుగులో ఆన్సర్స్ రాయొచ్చు హిందీ రీజనల్ లాంగ్వేజ్ గా సెలెక్ట్ చేసుకున్న వాళ్ళు హిందీలో రాయొచ్చు అలాగే డిఫాల్ట్ గా ఇంగ్లీష్ లో ఆన్సర్స్ రాయడానికి వీలుంటుంది ఎస్ఎస్సి జూనియర్ ఇంజనీర్ ఎగ్జామ్ యొక్క అప్డేట్ కోసం మా యూట్యూబ్ ఛానల్ ని ఫాలో అవ్వండి ఈ వీడియోలోని కంటెంట్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని అప్డేట్ కోసం మా యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్